হাই গাইস আজকে আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস নিয়ে কাজ করব এবং আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস কীভাবে কাজ করি এক্সটার্নাল সিএসএস কী এগুলো জানব তো এটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস অর্থাৎ আমরা এত যে আগের ক্লাসগুলো দেখেছি সেখানে আমরা ইনলাইন সিএসএস এবং ইন্টারনাল সিএসএস এই দুটি ইউজ করে দেখিয়েছি তো আজকে দেখাবো এক্সটার্নাল সিএসএস কীভাবে ইউজ করতে হয় তো চলুন আমরা অলরেডি একটি এস্টিমাল ফাইল করে রেখেছি ডট এইচ টিম এল এক্সটেনশনের তো আমরা এই এইচ টিম এল ফাইলের মধ্যে আমরা এইচ টিম এল লিখে ফেলি তো এখানে লিখে ফেলি যে দিস ইজ এক্সটার্নাল সিএসএস প্রজেক্ট দেন সেভ দিয়ে দিই কন্ট্রোল এস তারপরে খেয়াল করুন যে আমাদের এখানে দিস ইজ এক্সটার্নাল সিএসএস প্রজেক্ট চলে আসছে আচ্ছা তো আজকে আমরা কি শিখবো আজকে আমরা শিখবো এইচ ওয়ান দিয়ে আমি একটা লিখে দিই এখানে যে এক্সটার্নাল সিএসএস তো আজকে আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস সম্পর্কে জানব তো আমি এখানে কিছু লেখা লিখি তাহলে আমরা সিএসএস এ লিখতে সুবিধা হবে এবং আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে আমরা কি কি করতে যাচ্ছি তো এখানে ধরুন দিস পেজ ইজ স্টাইল ইউজিং এক্সটার্নাল সিএসএস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট প্র্যাকটিস and this is the best practice তো ধরুন আমরা সিম্পলি একটি লাইন এখানে লিখলাম এখন আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস এখানে করব দেখুন এখানে অলরেডি লাইভ চলে আসছে যে আমরা লাইভ প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি যে কি কি হচ্ছে তো সিএসএস এ আসলে কয়টা ওয়ে রয়েছে তো আমরা যদি এখানে একটু লিখি যে এইচ থ্রি দিয়ে দেয়ার আর থ্রি ওয়েস টু ইউজ সিএসএস যে তিনটা ওয়ে রয়েছে তো আমরা অলরেডি দুইটা শিখে নিয়েছি সেটা যদি আমরা একটু লিখি সুন্দরভাবে আমরা যেগুলো শিখেছি সেগুলো আমি এখানে ইউজ করছি ও এল এল আই ট্যাব অর্থাৎ অর্ডার লিস্ট তো আমি লিখি ইন্টারনাল দেন ফার্স্ট আমরা শিখেছি ইনলাইন দেন ইন্টারনাল তারপরে হচ্ছে এক্সটার্নাল অর্থাৎ আমরা এখানে লিখে দেই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে ইনলাইন সিএসএস দেন এক্সটার্নাল সিএসএস তারপরে সরি ইন্টারনাল দেন এক্সটার্নাল সিএসএস আমি এভাবে সেভ দিয়ে দিলাম তো দে আর থ্রি ওয়েস ভুল হয়ে গিয়েছে এখানে টু ইউজ সিএসএস তো তিনটা ওয়ে রয়েছে যে তিনটা ওয়ের মধ্যে আমরা অলরেডি দুইটা শিখে নিয়েছি এখন আমরা আজকে এক্সটার্নাল শিখবো তো আমি এত কিছু লিখলাম এই জন্য যাতে করে আমরা এক্সটার্নাল এগুলো নিয়ে স্টাইল করতে পারি তো আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিলাম এখন আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস এর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে একটি আলাদা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে ডট সিএসএস এক্সটেনশনের তো সেটার জন্য আমরা এখানে একটু ক্লিক করি বাইরে তো ডট এক্সটেনশন ডট সিএসএস থাকবে দেন আমরা সেটার সাথে এটা কানেক্ট করব তো সেটা করার জন্য আমরা এখানে রাইট ক্লিক করব দেন নিউ ফাইল এখানে আমরা লিখব স্টাইল অর্থাৎ এই নামটা আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন দেন ডট সিএসএস আমরা এত সময় কি লিখে আসছি ডট এইচ টি এম এল অর্থাৎ এইচ টি এম এল এক্সটেনশন ছিল তো এখন আমরা ডট সিএসএস এক্সটেনশনে যেহেতু আমরা সিএসএস লিখব সেই জন্য ডট সিএসএস এক্সটেনশন ব্যবহার করলাম আর এই যে নামটি রয়েছে স্টাইল এখানে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন তো আপাতত আমি স্টাইল ডট সিএসএস লিখে রাখছি তো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা ওপেন হয়ে গিয়েছে তো যেহেতু আমাদের দরকার এটাতে এখনও লিঙ্ক আপ করতে হবে তো লিঙ্ক আপ করার জন্য আপনারা কি করবেন লিঙ্ক আপ করার জন্য এখানে লিখতে হবে লিঙ্ক দেন এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ট্যাগ আমি শুরু শেষ করে দিলাম করার পরে এখানে কিছু বিষয় আপনাকে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে রিলেশন রিলেশন হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু কি তো আমি ডাবল কোটেশনের মধ্যে অবশ্যই ভ্যালু লিখতে হবে তো রিলেশন হচ্ছে স্টাইল শিট খেয়াল করুন আমি স্টাইল লেখার পরে চলে আসছে কিন্তু স্টাইল শিট আহ সরি আমি আবার লিখি স্টাইল শিট তো লিঙ্কের রিলেশন হচ্ছে স্টাইল শিট তো এটা অবশ্যই দিতে হবে এটা রিকোয়ার্ড অর্থাৎ এই স্টাইল শিট কথাটার মাধ্যমে ব্রাউজার বুঝতে পারবে যে আপনি যে ফাইলটা এই এইচ টিম এল ফাইলের সাথে কানেক্ট করেছেন সেটা কি ধরনের ফাইল ঠিক আছে সেটা ব্রাউজার বুঝতে পারবে না হলে আপনি এটা না দিলে বুঝতে পারবে না এরপরে যেটা দিতে হবে টাইপ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এই টাইপটা আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন কিন্তু দিলে ভালো বেস্ট প্র্যাকটিস তো এখানে 
text dot dash uh, actually it's a dash na slash text slash css airport up the arrector value the term or that main jb shoyta share i'm not gonna call in a connect kora or that h r e f hyper reference equal double quotation এখানে আমরা দিতে হবে আমাদের যে CSS ফাইলটি নাম লিখেছিলাম সেটার নাম ছিল style.css তো আমরা এখানে দেখুন সাজেশনে চলে আসছে style.css তো আমরা এখানে লিখে দেই style.css দেন আমি সেভ দিলাম এই নামটি যদি আমাদের এখানে খেয়াল করুন леফট সাইডে এই নামটি যদি style.css না হয় অন্য কোন নামে হতো তাহলে আমরা অন্য নাম দিতাম তো এখানে যেহেতু style.css সেজন্য আমরা style.css কানেক্ট করলাম আপনি চাইলে আরো css ফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন দেন আপনি এখানে এটাকে ডুপ্লিকেট করে আবার অন্য css ফাইল এখানে কল করতে পারতেন তো এইজন্য এটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এত ধীরে ধীরে এবং এত সুন্দর করে যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন এবং এখানে কোনো ভুল করলে ভুল লিখলে আপনার এখানে স্টাইল করলে কাজ হবে না তো আমি একটু আমাদের ফাইল ফোল্ডার স্ট্রাকচারটা দেখাই খেয়াল করুন আমাদের ফোল্ডার আমরা কোথায় কাজ করছি এক্সটারনাল ড্যাশ সিএসএস ডট এইচটিএমএল এ আর এটা হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস যদি স্টাইল ডট সিএসএস কোন একটা ফোল্ডারের মধ্যে থাকতো ধরুন সিএসএস নামে একটি ফোল্ডার আছে যেই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা স্টাইল ডট সিএসএসটাকে রেখে দিয়েছি তাহলে কি হতো এখানে চলে আসুন দেখুন ব্র্যাকেটসে কিন্তু চলে আসছে সিএসএস এর মধ্যে স্টাইল ডট সিএসএস তাই না তো আমরা যদি সেটা হতো তাহলে আমরা এখানে কি করতাম এখানে আমরা ঠিক সিএসএস লিখে এরকম একটি স্ল্যাশ দিতাম যাতে করে এই ফোল্ডার থেকে ভিতরে আসতে পারে তো এটা হচ্ছে সিএসএস এর কাজ তো আমরা এখন কানেক্ট হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমরা এখানে একবার রিলোড দেই রিলোড দেই ইনস্পেক্ট বা ভিউ পেজ সোর্স সোর্সে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে দেখুন যেখানে অনেক কিছু আসছে তো আমরা এখানে স্টাইল ডট সিএসএসে ক্লিক করলে দেখবেন সেখানে চলে আসছে কোনো অ্যারোর দেখায় নাই তো আমরা এখানে কিছু একটা লিখি লেখার পরে দেখুন এই লেখাটা এখানে শো করছে মানে স্টাইল ডট সিএসএসটি কানেক্ট হয়েছে সিম্পলি আমরা জাস্ট কানেক্ট হয়েছে কিনা টেস্ট করে দেখলাম তো এই ছিল আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস এখন আমরা এই স্টাইল ডট সিএসএসে ক্লিক করার পরে এখানে ওপেন হয়েছে দেন আমরা এবার স্টাইল করব তো এটা কি কি ছিল এখানে আমরা একটু দেখি যে এইচ ওয়ান তো আমরা এখানে লিখে দেই যে আমরা আগে লিখি বডি তো বডি একটি আমাদের ক্লাস এইচ টি এম তো বডিতে দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন আমরা এখানে অনেক রকম কালার রয়েছে খেয়াল করুন যে সাজেস এখানে কালারের সাজেশন দিয়েছে তো আমি ধরুন অ্যাকোয়া বা বেজ এই কালারটা দিই দিলে দেখুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এটা হচ্ছে আমরা চাইলে যে কোনো কালার দিতে পারি যে কোনো কালার আমরা এখানে হোভার করলে কালার দেখাচ্ছে যেটা কেমন কালার তো আমরা চাইলে এখানে রেড দিতে পারি আমরা চাইলে এখানে গ্রিন দিতে পারি আমরা চাইলে ইয়েলো দিতে পারি আবার আমরা কাস্টম কালারও দিতে পারি যারা আপনারা ফটোশপ নিয়ে মোটামুটি ঘাটাঘাটি করেছেন এবং প্র্যাকটিস করেছেন তারা জানবেন যে হেক্স কোড নামে একটি কালার কোড রয়েছে যেটা হচ্ছে এরকম ছয় ডিজিটের তিন ডিজিটের লিখলেও হয় তো আমরা যদি লিখি যে ইডি 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 এটা একটা কালার কোড আমরা যদি লিখি জিরো 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 এটা একটা কালার কোড ফুল ব্ল্যাক আমরা যদি লিখি ই এফ ইয়ার ইয়ার ই এফ ই এফ ই এফ এটা একটা কালার কোড তো এটা এইভাবে আপনারা একাধিক কালার রয়েছে এই কোডটা আপনারা কোথায় পাবেন তো এটা আমরা আর একটু কয়েকদিন পরে আপনারা এগুলো শিখে যাবেন আর দু একটা ক্লাস নিলেই যে কীভাবে আপনারা এই কালারগুলো ইউজ করবেন এবং কি দিয়ে কালার কালেক্ট করবেন তো আমরা চলুন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু হালকা একটা কালার দেই দিয়ে দিলাম দেন আমরা বডির আমরা চাইলে ফ্রন্ট সাইজ দিতে পারি তারপরে আমরা চাইলে অনেক স্টাইল করতে পারি যেগুলো এখন দেখালে আপনারা হয়তো বুঝবেন না তো আমরা এখানে লিখি যে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ানে আমরা দিব কালার রেড ফ্রন্ট সাইজ বিশ পিকজেল ব্যাকগ্রাউন্ড তো ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কালার দিব অবশ্যই এখানে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা দিব জি আর ও ইউ এন ডি তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা দিলাম ধরুন গ্রিন আর রেড না দিয়ে আমরা এখানে হোয়াইট দিই 
বা এফ 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 দিতে পারি এখানে আমরা দিতে পারি প্যাডিং টেন পিক্সেল তো মোটামুটি দেখুন যে আপনারা আমাদের যে সি আমরা কাজ করেছি এতটুকু যতটুকু করেছি সেখানে একটি সুন্দর একটি কোনো রকম একটি ইম্প্যাক্ট পড়েছে যেটা আপনারা দেখে মোটামুটি এতটুকু তাই বুঝতে পেরেছেন যে সিএসএস আসলে জিনিসটা কি এবং কিভাবে কাজ করতে হয় তো আমরা চাইলে এখানে খেয়াল করুন অর্ডার লিস্ট রয়েছে এই ওয়ান টু থ্রি এগুলোকেও আপনারা স্টাইল করতে পারেন এই থ্রিটাকেও স্টাইল করতে পারেন তো আমরা ধরুন যদি আচ্ছা যে যেহেতু আমরা এখনও নেস্টেড এবং গ্রুপিং এগুলো কিছু দেখায় নাই তো আমরা এই ক্লাসগুলিতে যখন নেস্টেড গ্রুপিং এই ক্লাসগুলি দেখাবো তখন আপনারা বাকি আরও অ্যাডভান্স স্টাইলগুলি পারবেন তো আপাতত যতটুকু দেখিয়েছি এতটুকুই প্র্যাকটিস করুন এবং এতটুকু বুঝলেই হবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা সিএসএসের অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনারা ততক্ষণ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ